Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, quinta-feira, dia 13 de julho de 2023. Eu vou voltar a falar neste vídeo sobre esta configuração que está acontecendo, que está se formando, que é Marte em oposição com Saturno. Saturno entrou em peixes lá em março e agora Marte entrou em virgem. Peixes e virgem são signos opostos. Saturno está por volta de 6 graus de peixes e Marte, no dia 20 agora, ele faz uma oposição exata com Saturno a partir de 6 graus de virgem. Então nós vamos ter o confronto de duas forças que lá na Idade Média eram vistas como forças extremamente malignas. Tanto o Marte quanto o Saturno, eles eram considerados Marte, o pequeno maléfico, Saturno, o grande maléfico. Então, se nós estivéssemos na Idade Média, isso seria motivo de pânico, porque seriam duas forças titânicas, demoníacas, se enfrentando uma a outra. Mas vamos trazer, nós não estamos mais na Idade Média, embora muitos, alguns queiram que a gente esteja, né? mas trazendo para o para a nossa interpretação mais atualizada. Tá? O que, que representa esse embate? Marte é uma força de impulso, de iniciativa, de combatividade. E Saturno é uma força de estruturação. Saturno quer estruturar as coisas. E para que as coisas sejam estruturadas, ele dá um, um limite. Ele para, fala assim, espera um pouco, porque temos que fazer isso daqui e não podemos avançar. Marte quer avançar com força, às vezes até com violência. Saturno quer reter, quer manter para que algo se estruture. Então, nós poderemos ter este conflito. Tá? Em termos de astrologia mundial, Marte representa as forças policiais, as forças militares, também tudo aquilo que funciona à margem da lei, as coisas armadas à margem da lei, como milícias, máfias, gangues, né? Então, essa área é uma área que muitas vezes se manifesta com muita violência, né? com um campo de um, um, uma ação extremamente danosa. E Saturno representa todas as estruturas do marco civilizatório, as estruturas que nós criamos para viver em sociedade. Então, nós poderemos ter um embate entre o ímpeto, entre a violência versus... aí as medidas que a gente tem para manter a sociedade coesa e estruturada. Então, é um campo de violências que se forma. Do ponto de vista do mapa pessoal, o seu mapa, o meu mapa, o que, que representa Marte e Saturno? Marte representa o dinamismo, a sua capacidade de pioneirismo, de dar iniciativa para as coisas na vida. E Saturno representa aquele professor severo, que segura você no intervalo porque você não terminou a lição. Saturno, ele demora, ele atrasa, muitas vezes ele frustra os nossos, as nossas iniciativas porque ele quer que a gente se demore mais para fazer aquilo que precisa ser feito ou precisa ser melhorado. Então, uma oposição Marte-Saturno representa aí, tá? essa oposição que nós vamos ter entre Marte e Saturno representa uma frustração muito grande para muitas pessoas. Por isso que serão dias atritantes. Dia 20 e dia 21 serão dias estressantes, serão dias uh, de, de atrito, de frustração, de muita oposição às suas iniciativas, às suas vontades. É uma força limitadora se opondo aos avanços do ego. Não é? Então, essa briga Marte-Saturno, representa aquilo que na psicologia a gente fala das forças do id né, e as forças do superego. Né? É aí que existe essa, essa briga toda envolvendo as forças mais, vamos dizer assim, uh, instintivas, mais primitivas nossas, em função de uma luta contra as forças que tentam estruturar da norte, da limite. Né? Então, serão dias bastante difíceis. Agora, serão difíceis, como eu disse para vocês no vídeo anterior, para aquelas pessoas em que essa configuração se encaixar no seu mapa em pontos que vão trazer aí, uh, vamos dizer assim, estresse no mapa astrológico, tá? Para isso, o que, que nós vamos ver agora? Vamos olhar o mapa do Brasil. Então, este, 
esse vídeo aqui que eu estou fazendo vai ser especificamente para a gente falar do mapa do Brasil. Como que essa configuração acontece no mapa do Brasil. Então vamos lá, vocês vão ver que a situação é bastante crítica e perigosa o que nós vamos viver aqui no Brasil nos próximos dias. Acompanhe aqui comigo. Bom pessoal, aqui nós temos o mapa do Brasil né? e aqui o mapa dos trânsitos para o dia 20 de julho próximo. O que, que vai acontecer? Marte e Saturno vão fazer oposição aqui, ó, exata. Tá? Isso vai pegar o eixo do ascendente do Brasil. E algumas horas depois, entre o dia 20 e dia 21, a Lua vai fazer conjunção com Marte aqui, ativando essa corda tensa sobre o ascendente do Brasil. Então, isso vai mexer diretamente aqui com a gente. Vão ser dias atritantes, estressantes, frustrantes, tá? E também com violência. As pessoas que têm o ascendente em peixes aqui também vão ser mexidas de acordo, obviamente, com a estrutura do seu mapa. Não vai acontecer a mesma coisa com todo mundo, porque cada um tem mapas diferentes. Mas pessoas que têm ascendente em peixes, ascendente em virgem também, ou que são do signo de peixes ou signo de virgem, que tem o sol próximos dessa, desse início dos signos aqui, né? Uh, terão problemas aí, tá? Mas também, gente, o que, que acontece é que isso aqui que pode representar embates com forças militares, nós estamos vendo a história do Mourão se colocando contra o fim dessas abjetas escolas militares, cívico-militares, né? As ameaças constantes de militares à democracia, a polícia, tudo mais, episódios de violência policial. Então, tudo isso né, pode... Uh, aparecer aí como algo forte por conta dessa configuração extremamente perigosa, tá? Além disso, essa oposição Marte-Saturno ativa também uma quadratura quase que exata com o Júpiter aqui, que representa, e ele está em conjunção com a Lua, e essa configuração aqui representa aquela parte mais fanática da população, ou aquela parte que se deixa levar por narrativas, por mitologias, né, por folclores, por visões de salvadores da pátria, aquela coisa do pensamento mágico e também a questão religiosa. Nós sabemos que hoje nós temos uma parcela aí significativa das igrejas evangélicas que hoje funcionam não como igrejas, como religião, que vai tentar colocar a pessoa em contato com Deus. Não, elas são quartéis generais de uma milícia de desenvolvimento de ódio político tá? a serviço da extrema-direita né? e com muita lavagem de dinheiro de droga, de narcotráfico, de bandidagem de modo geral. Aí. Nós sabemos disso né? e as pessoas são capturadas pelo ódio, pelo ressentimento, pela necessidade de vingança social e são anabolizadas no seu ódio, na sua intolerância por essas religiões que são extremamente perniciosas e que a, o governo já deveria ter ações sobre isso de grande monta. Tá? Então, aqui nós temos uma perspectiva bastante tensa, bastante difícil, serão momentos complicados tá? e a gente vê que isso vai estressar demais o mapa do Brasil. Gente, não é difícil que aconteça nesses dias, e a gente espera que não, mais uma coisa do tipo Massacre da Candelária. Porque nós sabemos que a polícia aqui no Brasil, e de uma certa forma na América Latina, nos países que foram colonizados, a, as polícias foram criadas não para servir a população, mas para oprimir a população. Elas são um braço opressor a serviço, não dos interesses públicos, não dos interesses da coletividade, mas dos interesses de uma elite que quer permanecer acastelada no poder e segurando seus privilégios. Então, todas, todas as vezes que essa elite, essa classe dominante, percebe que algum dos seus privilégios estão sendo incomodados, não precisa nem ser retirado, não. Basta ser um privilégio incomodado. Ela vai e atiça o cão que ela bem treinou, chamado polícia, para lá atacar e oprimir. E, por sua vez, os policiais são, na sua grande parte, saídos hoje de corporações evangélicas, religiosas, milícias de doutrinação política eh, fundamentalista e pseudo-terrorista. Né? E eles vêm também da camada que é oprimida. E aí entra a síndrome do capitão do mato. Né? Eu vou lá, tiro você do mundo da pobreza, do mundo da exclusão social, te dou uma farda, 
faço uma unção na sua cabeça e falo que você agora é autoridade, né? E aí você tá com carta aberta para ir lá e massacrar a base da onde você veio e na qual você tem ressentimentos e ódios e não quer voltar. É a síndrome do capitão do mato. Então veja como que é cruel né, o pensamento de direita, como a, a direita ela é nefasta nas suas formas de urdir a trama política que a sustenta no poder. E a polícia tem essa problemática no nosso país. E aí o que, que acontece? De repente vem eventos como esses de violência policial e é quase certo que isso vai acontecer nos próximos dias e vai tomar a, a, os noticiários na mídia, tá? vocês vão ver. E aí começa aquela discussão de novo. Precisa ter vontade política para olhar para a questão da polícia e já passou da hora da desmilitarização das polícias e da reformulação da polícia. Não dá mais para qualquer Zé Mané que presta um concurso e que vem aí cheio de ódios, ressentimentos e vingança social, assume uma farda e, e dá uma arma e uma licença para matar por uma pessoa assim. Não pode. Essa pessoa tem que ser muito bem preparada, ela tem que ter estudo, ela tem que ter uma, uma condição de olhar para o campo social onde ela vai servir, ela vai prestar serviços e não oprimir e entender a realidade social, econômica, psicológica daquela população onde ela vai ter que fazer uma intervenção em nome da segurança pública. Enquanto nós não tivermos essa divisa, enquanto nós não tivermos isso como algo a ser construído para nós aqui em termos de qualidade de polícia, nós vamos continuar tendo policiais que são brucutus, que são ogros, que são pessoas uh, cheias de ódio, ressentimento, ligadas as doutrinações evangélicas e que vão assumir a síndrome do capitão do mato, aí, oprimir a base de onde vieram. Precisamos olhar claramente para isso. Não dá mais para fugir dessa temática e eu espero que o atual governo tenha a coragem política de meter a mão nesse vespeiro. Está tendo a coragem política de meter a mão no vespeiro da escola cívico-militar, mas precisa ir mais além também nas Forças Armadas de uma reformulação, principalmente no que tange à educação, dos nossos jovens militares. Não dá mais para aceitar que o material didático das Forças Armadas seja de autoria de Olavo de Carvalho, uma pessoa que não tem formação acadêmica, uma pessoa que é que foi né, neofascista, né, porque graças a Deus já está lá no inferno, neofascista, e que era adepto de teorias da conspiração, do tipo de que a Pepsi Cola era adoçada por fetos abortados, de, uh, pelo, pelo Partido Democrata nos Estados Unidos. Então, é, é uma coisa assim que não dá para aceitar. E é esse, é esse o material didático, por incrível que pareça, que está lá nas Forças Armadas. Então, nós precisamos trazer o aporte educacional das Forças Armadas e alinhar com os, as diretrizes da educação brasileira, que é o MEC. Então, lá que nós temos que fortalecer o ensino da filosofia, da sociologia, da história real do Brasil e não da história que eles têm na cabeça deles, né? e, e trazer o mundo militar para o mundo da realidade, para que não crie essas bolhas esquizofrênicas, muitas delas ligadas aí ao golpe do 8 de janeiro, a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Então, há muito o que se fazer nessa área. E nesse momento em que Marte vai fazer oposição com Saturno, pega o ascendente do Brasil, Quadra ali Júpiter, Lua, mexe com o ideário mais daquela base neofascista da população. Temos aí um problema vindo. Tomara, a gente espera que não seja mais uma chacina da Candelária ou coisa do tipo, né? mas uma vez acontecendo, que seja o estupim, então, para a grande transformação nas Forças Armadas e nas Forças Policiais Brasileiras, que já passou da hora disso acontecer. Se não... Nós vamos continuar assistindo mais e mais violência policial aplaudida por pessoas que são oprimidas pela polícia, achando que está certo, e por pessoas da elite que gostam de jogar os seus cães raivosos contra os oprimidos que eles mesmos criam através do processo econômico injusto que nós vivemos aqui. Tem muita coisa para ser consertada, tem muita coisa para ser mudada, mas isso tudo não depende também só da questão política, depende de um ganho de consciência coletiva. E é aí que está o grande problema. Para esse ganho de consciência coletiva, há muito que se camelar nesse país ainda, porque a ignorância é sólida no Brasil que nós estamos vendo. E nós tivemos um dileto representante dessa ignorância 
por quatro anos na presidência da república, destruindo o Brasil. Nós vimos o que, que essa ignorância é capaz de fazer. Ela ainda existe, está nas forças armadas, está na força policial, está numa camada da população que aplaude os movimentos violentos, ameaçadores, truculentos e tirânicos dessas forças que deveriam ser reformuladas urgentemente. Tá aí o recado, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.